Família Cidade 106,3 deixa você bem informado. Está chegando o melhor repórter da região, Francisco José. Tudo bem, meus amigos? É sabido de todos que nós temos muitos ipuenses, muitos irmãozinhos nossos espalhados em todo o território brasileiro, até mesmo em outros países. Muitos são os ipuenses. Muitos também estão sendo infectados. Eu estou com o Ipuense, direto da capital cearense, direto de Fortaleza, lá onde é o epicentro do nosso estado, em termos de casos do novo coronavírus. Fortaleza está uma coisa séria, inclusive está em lockdown, né? quase tudo fechado, quase tudo bloqueado. Ela reside no bairro Castelão, em frente à Arena Castelão. A senhora Trindade Rodrigues Ipuense foi infectada pela Covid-19. Há quanto tempo você mora em Fortaleza? Sua idade? A qual família você é membro aqui do Ipu? A qual família você pertence? Um abraço, desde já agradeço a sua participação, que você que ainda está em tratamento da Covid-19. Bom dia, saúde e uma ótima recuperação. Bom dia, é um prazer responder suas perguntas. Eu sou daí do Olho d'Água Velho, minha família é daí. Meu pai se chama Chagas, mais conhecido, Chaga de Barro. E a minha irmã também, que é muito conhecida, é a Glória. Glória Rodrigues, que é aí do Itágua Velho. Sim, eu moro aqui há muitos anos, acho que faz quase uns 40 anos, que eu já tenho 45 anos. Logo, desde eu novinha, sempre eu vinha para cá, para Fortaleza, com a minha avó, isso eu nunca esqueço. Aí fui ficando, comecei a morar com a minha tia, aí depois fiquei independente, aí fui ver minha vida, mas há muitos anos mesmo eu moro aqui em Fortaleza. Está com quantos dias que você começou a sentir os sintomas? E que sintomas são esses? Qual tratamento você está fazendo? Quais foram os remédios prescritos? É, os dias foi assim. Eu comecei a sentir por voz, acho que lá pelo... Mais ou menos assim, acho que foi dia 18. Aí eu senti primeiro dores de barriga. Dores assim, que quando vinha aquela dor... Eu ia ao banheiro e sentia aquela frieza, uma frieza no corpo. Aí no outro dia seguinte eu amanheci com a garganta fechando, inchada, incomodando. Aí febre e moleza no corpo, como se eu estivesse gripada, mas só que não vê a cor isso, né? No, no nariz, só aquela moleza. Aí isso... Eu, no mesmo dia, eu liguei para a farmácia, pedi amoxilina e um remédio para gripe. <coughs> Aí a gripe, eu não lembro que o nome do envelopezinho nos comprimidos que me mandaram. Aí, como eu tomei amoxilina, eu che cheguei a tomar 20 amoxilina. Foi dois envelopes de 10. Isso eu senti que melhorou a barriga né? e a garganta. Aí se eu passei uma semana fora, assim, que eu desconfiei, eu cheguei a pensar, se for esse vírus, eu vou logo ficar mais isolada. Aí fui lá para um apartamento. Fiquei lá sozinha. Eu mesmo fazia minhas coisas, fazia um suco, né? Tomei vitamina de frutas para tomar, fazer uma, alguma coisa assim de almoço para não comer. Passei uma semana lá. Quando foi chegando a outra semana, aí eu já comecei a ficar mais mole, sentir mais coisa. Aí o meu filho foi me buscar, que ele mora aqui, né, em frente ao, ao Arena. Aí fiquei aqui. Com isso tudo, eu fui mais ou menos 10 dias, eu senti, né, eu senti esses sintomas. Como eu já tinha tomado esse antibiótico, que é a amoxicilina, deu uma, acho que deu uma melhorada na infecção da dor de barriga, né? Aí mais, com, foi mais ou menos 10 dias sem eu ir ao médico. Quando que me fez ir ao médico, posto de saúde aqui próximo, que eu comecei, quando eu fui tomar banho, eu não aguentei mais ficar no banheiro, sem ser próximo ao ventilador, porque começou a faltar o ar, ficar cansada, e meu coração ficou muito agitado, aí começou. Eu não podia dar umas quatro passadas, que o coração ficava, parecia que era para apocar. Aí fui no posto. 
Aí lá fizeram, assim, logo fizeram o teste, na mesma hora, vi, com 30 segundos, eles passaram é, a medicação, né, que é o Tamiflu e o, a azitromicina e loratadina. E mandaram eu vir para casa, né? Fiz exames de sangue, não deu nada, assim, né? Um tipo de infecção que fosse preciso internar. Aí passaram para mim bater um elétrico do coração, como estava muito agitado. Eu não podia andar, que eu já ficava botando a mão no peito e ficando cansada. Aí no mesmo dia eu fui à noite para a UPA. Aí bateu o elétrico lá. Mas não deu nada. Aí com o tratamento, eu fui melhorando. Aí foi melhorando e é isso. Quando você testou positivo, qual foi a sua reação e a reação da sua família? Você sentiu medo, minha amiga Trindade Rodrigues? E você suspeita de que forma você foi infectada? Não, eu não senti medo, porque como eu já estava suspeitando, eu mesma, que deveria estar, né? Aí eu só mantive a calma, eu e meu filho, que meu filho quem estava cuidando de mim, eu não poderia me desesperar, né? Botei a fé em diante, a gente tem que ter muita fé em Deus. Aí fiquei tranquila, segui o tratamento. E assim, eu acho que eu peguei da minha mãe, porque uma semana antes de eu sentir os sintomas, ela estava doente. Aí eu fui cuidar dela, estava em casa, aí eu fui para casa dela para cuidar dela. Aí nisso ela fez o teste na UPA, só que o teste da UPA passa mais de 15 dias para receber. Quando eu estava lá ainda, né? Mas só que o dela, graças a Deus, não foi tão grave. Apesar que ela tem 65 anos, ela se recuperou mais rápido. Eu cuidava muito, dava muito suco, muitas coisas, e ela tomou o medicamento mais cedo também. Porque no dia que ela foi na UPA, passaram, né, o, esse azitromicina e o outro é o Tamiflu. Mas ela não chegou a tomar o Tamiflu, porque não tinha achado, estava em falta, como está até tendo. Está tendo muita falta desse remédio nos postos. Então, aí quando eu ainda estava lá, eu comecei a sentir né, os sintomas, por isso que eu saí logo de lá também. Fui para outro canto, né? Mas eu acho que eu peguei dela, né? Porque nessa semana agora foi que ela pegou o resultado lá na UP e deu positivo o dela. Mas graças a Deus, quando ela recebeu o resultado, já está é, bem recuperada. Ela já está quase boa também, graças a Deus. Evidentemente que você tem saído muito pouco de casa, ou quase nada. Né? Agora, agora, em hipótese alguma, por conta da quarentena, de, em virtude de você ter contraído a Covid-19. Mas como é que está a Fortaleza, especificamente aí na área em que você reside? Pois é, aqui próximo, muito antes ter me contaminado, né, mas nem né, de casa eu vivia saindo, assim, mas aqui nas ruas próximas, morreu dois rapazes lá, aqui no outro bairro, um vizinho também, faz parte aqui do Castelão, no bairro Boa Vista, já morreu várias pessoas também, muita contaminação mesmo. Trindade Rodrigues, sua cidade natal, Ipu, atingiu 12 casos. Ontem, conforme o último boletim epidemiológico, o que você tem a dizer aos seus conterrâneos? Desde já, meu querido, um abraço, ótima recuperação, muito obrigado aqui pelo seu depoimento, que serve de exemplo para todos os cidadãos que não acreditam. Pasme, tem gente que, no momento desse, com tudo que está passando, ainda não acredita nos efeitos danosos, nas causas dessa doença tão perigosa que chega a ser letal. O que é que você deixa nesse finalzinho da nossa entrevista, minha querida? Um abraço, muito bom dia e ótima recuperação. Gente, o que eu tenho a dizer é que cada um se cuide, cada família tome muito cuidado, porque só quem passa por essa doença é quem sabe, e não é brincadeira. Como a gente escuta muito falar, tem casos mais graves, tem casos mais leves, mas cada... <coughs> Cada ser humano reage de uma forma, né? Nunca se sabe como cada um vai reagir. O meu, eu 
assim, não foi tão grave porque eu não cheguei a me internar. Mas teve noites que eu, só eu e Deus é quem sabe. Os calafrios, você ficar sem poder se mexer o corpo. É uma sensação, uns um momentos horrível, horrível mesmo. Nunca pensei passar por isso. Mas graças a Deus, que Deus é muito poderoso, deu a minha cura que eu estou quase curada, quase mesmo. Mesmo assim, já com mais de uma semana no tratamento, mais risco né, que o médico passou, até qualquer coisinha assim que eu me movimentar mais, meu coração já começa a ficar bem mais agitado. Aí eu tenho que me deitar, descansar. É assim, mas eu peço a todos que leve isso a sério, que não é brincadeira. Quanto menos sair de casa, ter assim, ficar em movimento, porque nunca ninguém sabe quem é que tá e quem não tá. Então, o melhor mesmo é você se prevenir, ficar em casa, ter muita higiene, limpeza principalmente, se cuidar na alimentação, é isso, isso aí. Eu peço a todos que tomem muito cuidado <coughs> até para esse vírus não crescer mais, né, aí na nossa cidade, que é ir por eu peço a Deus todo dia para livrar todos, conheci todos, todos daí que não cheguem em famílias mais. E ter muita fé em Deus, rezar muito, pedir muito a proteção de Deus. Ele pode tudo, né, sobre nós. Mas a gente, cada um tem que fazer nossa parte também. E um abraço, muito obrigado. Desculpe se faltou alguma coisa, porque quando eu falo muito ainda também, eu fico... Começo a tosse, fico um pouco cansada ainda, mas depois eu posso até falar mais algumas coisas. Um bom dia para todos. Deus abençoe todos do Ipu e do mundo todo, né? Que todos está precisando da proteção de Deus. Amém. Repórter Francisco José.